ஜென்ரலாகவே நம்ம வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது ஹியூமன் எரர் அப்படிங்கிறது வந்து வெரி மச் பாசிபிள் அந்த ஹியூமன் எரர் இல்லாமல் பார்த்தோம்னா ரிலேட்டிவாக இப்போ ரெண்டு குவான்டிட்டியை நம்ம மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரு குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இன்னொரு குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிவியேட் ஆகி மெஷர் பண்ண வேண்டியிருக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ராஜஸ் கிளாஸஸ் ஐம் ராஜு கோவிந்த் ராஜன் இந்த டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பார்ட்டிகல் தேரியும் அப்ளிகேபிள் ஆகுது வேவ் தேரியும் அப்ளிகேபிள் ஆகுது ஸோ நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஒரு பார்ட்டிகல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வேவி நேச்சரில் போகலாம் ஒரு வேவ் அப்படிங்கிறது ஒரு பார்ட்டிகல் நேச்சரில் வந்து பிஹேவ் ஆகிட்டு இருக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்கலாக நம்ம ரெண்டு குவான்டிட்டி எடுத்துக்கிறோம்னு வச்சுங்க ரிலவெண்ட் குவான்டிட்டி தட் இஸ் கான்ஜிகேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸை எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு பொசிஷன் ஒரு வெலாசிட்டி இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ரிலேட்டட் குவான்டிட்டிஸ் இந்த ரெண்டு இன்டர் ரிலேட்டட் குவான்டிட்டிஸை வந்து நம்ம சைமல்டேனியஸாக மெஷர் பண்ணுறோன்னு வச்சுங்க ஒரே நேரத்தில் மெஷர் பண்ணுறப்போ எனக்கு பொஷன் கரெக்டாக காமிச்சுதுன்னா அதோட வெலாசிட்டி வந்து தப்பாக தான் மெஷர் ஆகும் வெலாசிட்டி கரெக்டாக காமிச்சுதுன்னா அதோட பொஷன் வந்து தப்பாக தான் மெஷர் ஆகும் ஓகே இதை வந்து கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைசன்பர்க் அப்படிங்கிறவர் தான் கண்டுபிடிச்சார் ஒரு அன்சர்டனிட்டி பிரின்சிபலை வந்து அவர் ஃபார்ம் பண்ணார் என்னென்னா ஒரு குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம எக்ஸாக்டாக டிட்டமின் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்னொரு குவான்டிட்டி வந்து அன்சர்டனிட்டியோட தான் இருக்கும் அதேமாதிரி இன்னொரு குவான்டிட்டியை வந்து நம்ம கரெக்டாக மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த ஃபஸ்ட் குவான்டிட்டி வந்து அன்சர்டனிட்டியோட தான் இருக்கும் ஸோ இதை தான் அவர் ப்ரூவ் பண்ணார் இது என்ன இதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம் ஓகே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த அன்சர்டனிட்டிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேட்டர் இருக்குது அப்படின்னா அந்த மேட்டர் வந்து மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் இருக்கிறப்போ வந்து அன்சர்டனிட்டியை வந்து நம்ம டிட்டமின் பண்ண முடியும் அதே மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவலில் இருக்கிறப்போ இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பாலை த்ரோ பண்ணுறேன் இல்லை ஒரு ஆப்பிளை த்ரோ பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதோட அன்சர்டனிட்டி இன் குவான்டிட்டிஸை பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் டிட்டமின் பண்ணவே முடியாது சென்ஸ் பண்ணவும் முடியாது ஏன்னா அது ரொம்ப ரொம்ப மினிமமாக இருக்கும் வேறஸ் வென் வி கன் டீல் வித் த மைக்ரோஸ்கோப்பிக் லெவல் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் லைக் எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரோட்டான்ஸ் இதை மாதிரிலாம் டீல் பண்ணுறப்போ நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்சர்டனிட்டியை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ணவே முடியும் ஸோ அதை தான் வந்து ஹைசன்பர்க் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் எக்ஸாக்டாக என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குன்னு வச்சுங்க ஓகே இது ஒரு எலக்ட்ரான் ஓகே இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட பொஷனை வந்து நான் வந்து பார்க்குறேன் அப்படின்னா ஓகே இந்த எலக்ட்ரானோட பொஷனை வந்து நான் பார்க்குறேன் ஓகே ஸோ இந்த எலக்ட்ரானோட பொஷனை பார்க்குறப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஒரு லைட் ஓகே பாஸ் பண்ணுறேன் தட் மீன்ஸ் ஒரு ஃபோட்டான் வந்து அந்த எலக்ட்ரான் மேலே அடிக்குது ஓகே ஸோ இப்போ இதோட பொஷனை நான் டிட்டமின் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ த மெயின் அப்ஜெக்டிவ் என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரானோட பொசிஷனை நான் கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த எலக்ட்ரானோட பொசிஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஒரு லைட்டை பாஸ் பண்ணுறேன் ஓகே அந்த லைட் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து அந்த லேம்டா இருக்குல்ல தட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த லைட் இட் ஷுட் பி லோயர் வேல்யூ ஆஃப் லேம்டா ஓகே தட் மீன் த ஷார்டர் வேவ் லென்த் எடுத்து நான் டிட்டமின் பண்ணணும் ஓகே ஷார்டர் வேவ் லென்த் எடுத்த அப்படின்னாவே என்ன அர்த்தம் இந்த அந்த போய் அடிக்கிற இந்த போட்டான் இருக்குல்ல இந்த போட்டானுக்கு ஹை எனர்ஜி இருக்குன்னு அர்த்தம் கரெக்ட் ஹை எனர்ஜி இருக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்னா ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஹை ஃப்ரீக்வன்சினா ஹை எனர்ஜியில் அடிக்குது ஹை எனர்ஜியில் அடிக்கிறப்ப இது ஒரு இம்பேக்டை கொடுக்கும் ஓகே தட் மீன்ஸ் இந்த ஃபோட்டான் வந்து இதை வந்து கிக் பண்ணிவிடும் ஓகே இதை கிக் பண்ணுறதுனால கரெக்டாக நம்ம என்னன்னா இங்கேருந்து பார்க்குறப்ப இதோட பொஷன் என்னங்கிறது கரெக்டாக தெரிஞ்சிடும் வேறஸ் அந்த கிக் பண்ணுறப்ப அதுக்கு ஒரு மொமெண்டம் கிடைக்கும் இல்லை தட் இஸ் மாஸ் இன்டு வெலாசிட்டி ஓகே மாஸ் மல்டிப்ளைடு பை வெலாசிட்டி குவான்டிட்டி இருக்குல்ல திஸ் இஸ் நத்திங் பட் த மொமெண்டம் இந்த குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டிட்டமின் பண்ணவே முடியாது நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக இருக்காது அப்போ என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானோட பொஷனை நீங்கள் மெஷர் பண்ணணும் அப்படின்னா லோயர் வேவ் லென்த் தடி ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த் இருக்கிற ஒரு லைட்டை வந்து பாஸ் பண்ணணும் ஷார்ட்டர் வேவ் லென்த்னாவே நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஹை எனர்ஜி ஃபோட்டான்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்படின்னு அந்த ஹை எனர்ஜி ஃபோட்டான் வந்து இதை ஸ்ட்ரைக் பண்ணுறப்ப நம்ம பொஷன் கரெக்டாக நமக்கு தெரிஞ்சிடும் வேறஸ் இதோட மொமெண்டம் இருக்
ஆப்வியஸ்லி இங்கே என்ன மொமெண்டம் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியும் வேறஸ் அந்த பொஷனை வந்து நம்மளால் டிட்டர்மைன் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன மீன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வென் வி டீல் வித் த பொஷன் டெல்டா எக்ஸ் அன்சர்டனிட்டி ஓகே ஸோ டெல்டா எக்ஸுங்கிறது வந்து பொஷன் அன்சர்டனிட்டி அண்ட் டெல்டா பிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொமெண்டம் அன்சர்டனிட்டி ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பொஷனை வந்து நான் வந்து கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி இது என்ன ஆகும்னா இன்கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் ஆகும் ஓகே தேர் ஃபோர் இப்போ எனக்கு கொஷின் கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்போ இதோட அன்சர்டனிட்டி என்ன இருக்கும் லோவாக இருக்கும் இதோட அன்சர்டனிட்டி ஹையாக இருக்கும் ஓகே ஸோ ஒரு குவான்டிட்டியோட செர்டனிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கு தட் மீன்ஸ் அதோட அன்சர்டனிட்டி வந்து லோவாக இருக்கு அப்படின்னா இன்னொரு குவான்டிட்டியோட செர்டனிட்டி வந்து ஹையாக இருக்கும் தேர் ஃபோர் இந்த அன்சர்டனிட்டிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கான்ஜிகேட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்க்கு அப்ளிகேபிள் ஆகும் ஓகே கான்ஜிகேட் ப்ராப்பர்ட்டினா இன்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பொஷன் அண்ட் மொமெண்டம் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்டர் ரிலேட்டட் ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானை எடுத்துக்கிட்டோம்னா நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஒரு எலக்ட்ரானோட நம்ம பொஷனை வந்து நம்ம வந்து ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கன்னா கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஆப்வியஸ்லி அதோட மொமெண்டம் அந்த நேரத்தில் அந்த இன்ஸ்டன்ட்ல சைமல்டேனியஸாக கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது தேர் இஸ் அன் அன்சர்டனிட்டி இந்த மொமெண்டம் அதே மாதிரி ஒரு எலக்ட்ரானோட மொமெண்டத்தை வந்து நம்ம கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கான எக்ஸ்பிரிமெண்டல் செட்டப்லாம் நான் போட்டு வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அந்த பொஷன் ஆஃப் த எலக்ட்ரானை வந்து என்னால் கரெக்டாக ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியாது அந்த பொஷனுக்கு ஒரு அன்சர்டனிட்டி எப்போதுமே இருக்கும் தேர்ஃபோர் டெல்டா எக்ஸுங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டனிட்டி இந்த பொஷன் அண்ட் டெல்டா பிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அன்சர்டனிட்டி இந்த மொமெண்டம் ஸோ இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டி வந்து இன்டர் ரிலேட்டடாக இருக்கிறதுனால ஒன்று கரெக்டாக இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று தப்பாக தான் போகும் அப்படின்னு அன்ச அந்த ஹைசன்பர்க் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ அது என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டெல்டா எக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அன்சர்டனிட்டி இந்த பொஷன் மல்டிப்ளைடு பை டெல்டா பி அப்படிங்கிறது அன்சர்டனிட்டி இந்த மொமெண்டம் இது என்னது அன்சர்டனிட்டி இந்த பொஷன் அண்ட் அன்சர்டனிட்டி இந்த மொமெண்டம் இது அன்சர்டனிட்டி இன் பொசிஷன் ஓகே இது அன்சர்டனிட்டி ஓகே இன் மொமெண்டம் ஓகே அன்சர்டனிட்டி இன்ட்டு மொமெண்டம் அப்படிங்கிறது என்ன அன்சர்டனிட்டி இன்ட்டு வெலாசிட்டி ஏன்னா மொமெண்டம்ங்கிறது என்ன மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி மாஸ் வந்து அன்சர்டனிட்டி இருக்க முடியாது மாஸ் வந்து ஃபிக்ஸடாக தான் இருக்க போகுது அப்படி பார்த்தா அன்சர்டனிட்டி இன்ட்டு மொமெண்டம்க்கு பதில் அன்சர்டனிட்டி இன்ட்டு வெலாசிட்டின்னு சில புக்ஸில் எழுதியிருப்பாங்க பட் போத் ஆர் சேம் ஓகே இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஓகே இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பார் பை ஓகே டூ இதுதான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணார் இதில் ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது என்னன்னா திஸ் ஹெச் பார் இஸ் நத்திங் பட் ரெடியூஸ்டு ஃபிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெடியூஸ்ட் ஏன்னா இதை பேஸ் பண்ணி ஏடிசியில் கொஸ்டின் கேட்கலாம் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிங்க ரெடியூஸ்ட் ஃபிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகே இந்த ரெடியூஸ்டு ஃபிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி கண்டுபிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா வி ஹாவ் ஏ மெத்தட் டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் ஓகே அண்ட் ஃபார்ம்லா டு ஃபைண்ட் அவுட் திஸ் திஸ் ஹெச் பார் வில் பி நத்திங் பட் H by 2 pi. Okay. இதில் ஹெச்சுங்கிறது ஃபிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் H value will be nothing but 6.63 பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ மல்டிப்ளைடு பை டென் ரைஸ் டு மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் ஜூல் செகண்ட் கரெக்ட் தேர் ஃபோர் இதோட வேல்யூ நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஹெச்சோட வேல்யூ ஆல்ரெடி நமக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ H பை டூ பை போட்டோம்னா அந்த ஹெச் பார் அப்படிங்கிறது வருது ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ஹெச் பாருங்கிறது என்னது ரெடியூஸ்ட் பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்சர்டன் ரெண்டு அன்சர்டனிட்டியை மல்டிப்ளை பண்ணுறப்போ த ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு half of the okay half of the reduced planck's constant ku equal a irukum okay in the h bar abbinga therefore ipa namakku actually paathina delta x multiplied by delta p should be greater than or equal to h by 4 pi varuma okay h by 4 pi varuma enna reason appdi paathina h bar ingiradhu h by 2 pi ah adha eduthu nam inga substitute pannona h by 4 pi in the formula vandu nam use panna vendi irukum very often அப்படி இல்லை அப்படின்னா எப்பொழுதுமே இந்த ஹெச் பார் பை டூக்கு தான் இருக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது ஓகே இட்ஸ் நாட் டிபெண்டிங் ஆன் த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ அதோட ஆர்டர் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்து தான் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டெல்டா பி சாரி டெல்டா எக்ஸ் மல்டிப்ளை பை
ஓகே ஆர்டரில் இருக்குன்னா என்ன பை ஃபோர் பை அடுத்தது ஹெச் பை எயிட் பை அடுத்தது ஸோ அதே மாதிரி போட்டு பார்த்துட்டு அந்த அப்ஜெக்டிவ்ல ஆன்சரில் வந்து கரெக்டாக நம்ம சர்ச் பண்ணி பார்க்கணும் ஒன் செகண்ட் கைஸ் இதில் குழப்பம் எல்லாருக்குமே வரும் ஏன்னா சில புக்கில் வந்து ஹெச் பை டூ பை போட்டிருப்பாங்க சில புக்கில் வந்து ஹெச் பை ஃபோர் பை போட்டிருப்பாங்க பட் ஹெச் பை ஃபோர் பைங்கிறது வந்து எல்லா புக்லேயும் ஸ்டாண்டர்டாக போட்டுருக்க வேல்யூ பட் என்னென்னா எப்போதுமே இந்த ஹெச் பை ஃபோர் பைக்கு ஈக்குவலாக இருக்கணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அதோட எனி ஒன் ஆஃப் த ஆர்டர் ஓகே தட் இஸ் வாட் வாட் ஐ மீன் இஸ் டெல்டா எக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டெல்டா பி ஷுட் பி கிரேட் தான் ஈக்குவல் டு H bar, okay, or H bar by 2, or H bar by 4. In the order, it will be in the order. So, that is the Heisenberg uncertainty concept. That is based on a mathematical formulation. Okay, so, if we are going to talk about it, we are going to talk about it in the ATC. It will be easy to talk about it. So, now, if you are going to talk about the problem, first, the 2016 ATC will be asked about it. ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் அன்சர்டன்டி பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த மொமெண்டம் ஆஃப் அன் எலக்ட்ரான் இஸ் மெஷர்ட் ஆஸ் மொமெண்டம் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ ஒரு எலக்ட்ரானோட மொமெண்டம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் மெஷர்ட் அட் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் மல்டிப்ளைட் பை டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்புறம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இட்ஸ் வித்தின் அன் அன்சர்டனிட்டி அதோட அன்சர்டனிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ டெல்டா பி கொடுத்துட்டாங்க டெல்டா பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2.4 பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ஃபோர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் கேஜி மீட்டர் பர் செகண்ட் கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த மினிமம் அன்சர்டனிட்டி இந்த பொசிஷன் கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ப்ராப்ளம் இஸ் வெரி ஸ்ட்ரைட் ஓகே ஸோ இப்போ என்ன நம்ம புரிஞ்சிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அன்சர்டனிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே டெல்டா எக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டெல்டா பி ஓகே டெல்டா எக்ஸ் மல்டிப்ளைட் பை டெல்டா பி ஷுட் பி கிரேட் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பாய் ஆர் ஹெச் பை ஃபோர் பை இதோட அந்த ஆர்டரில் வந்து போயிட்டு இருக்கணும் ஓகே ஸோ இது ரெண்டு இந்த வேல்யூ கண்டுபிடிச்சி இந்த வேல்யூ எது மேட்ச் ஆகுதுன்னு பார்த்து நம்ம ஆன்சரை டிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக்லையும் ஹெச் பை ஃபோர் பை போட்டிருப்பாங்க நம்ம ஹெச் பை டூ பை அந்த ஆர்டரில் ஸ்டார்ட் பண்ணி கொண்டு போவோம் ஓகே இந்த ஹெச் பை டூ பைங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன் ரெடியூஸ் பிளாங்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு அதிகமாக இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ ஓகே அண்ட் டெல்டா பி கேட்டிருக்காங்க சாரி டெல்டா எக்ஸ் கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் டெல்டா எக்ஸ் வில் பி நத்திங் பேட் H by, okay, delta P கீழ வந்துருமா மல்டிப்ளைட் பை டூ டைம்ஸ் ஆஃப் ஓகே பை ஓகே ஸோ இப்போ போட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.63 பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை டெல்டா பி எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் ரைஸ் டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ஓகே அண்ட் மல்டிப்ளைட் பை டூ மல்டிப்ளைட் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோரா ஓகே தேர் ஃபோர் இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் மீட்டர் வந்து எரர் வருது இந்த ஆன்சர் வந்து வருது ஓகே ஸோ இதுதான் வந்து அன்சர்டனிட்டி இந்த பொசிஷன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சில சமயம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ பை போகிறப்ப இது மேட்ச் ஆகலைன்னா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணும் ஹெச் பை ஃபோர் பை போடணும் தட் இஸ் இந்த ஆன்சர் வந்து டூ ஆர் டிவைட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் டூ ஆன்சர் வந்து டூ தான் கரெக்ட் ஓகே ஸோ அதனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளத்தை டீல் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஷிஃப்ட் டூவில் கேட்ட கொஸ்டின் இது த கொஷன் ஆஃப் த பார்ட்டிகல் இஸ் மெஷர்ட் வித் அன்சர்டனிட்டி டெல்டா எக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க டெல்டா எக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்ட்டு டென் ரைஸ் டூ மைனஸ் டென் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வாட் இஸ் த மினிமம் அன்சர்டனிட்டி இந்த சைமன்டேனியஸ் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் த மொமெண்டம் அப்போ டெல்டா பி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க டெல்டா பி எவ்வளோன்னு கேட்டிருக்காங்க நமக்கு தெரியும் என்னென்னா இந்த டெல்டா எக்ஸ் ஓகே மல்டிப்ளைட் பை டெல்டா பி ஓகே ஷுட் பி கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஹெச் பை டூ பை இருக்கணும் ஆர் ஹெச் பை ஃபோர் பை இருக்கணும் இந்த ரெண்டு குவான்டிட்டியில் வந்து ஏதாவது ஒரு ஒரு குவான்டிட்டிக்கு ஓகே அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தெரியும் ரைட்டா ஸோ இப்போ எடுத்து போட்டு பார்த்தோம்னு வச்சிங்களேன் நமக்கு டெல்டா பி தானே கேட்டிருக்காங்க தேர் ஃபோர் டெல்டா பி வில் பி நத்திங் பேட் ஹெச் எவ்வளோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இன்ட்டு டென் பவர் மைனஸ் தேர்ட்டி ஃபோர்
ஓகே ஸோ அப்போ பாயிண்ட் எயிட் இருந்துச்சுன்னா பாயிண்ட் எயிட்டை வந்து நம்ம டிக் பண்ண வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆர்டரில் எந்த ஆன்சர் இருக்குதோ ஹெச் பை டூ பை ஆர் ஹெச் பை ஃபோர் பை ஸோ இந்த நியூமெரிக்கல் வேல்யூ இருக்குல்ல அந்த வேல்யூ டஸ் இன் மேட்டர் ஃபார் திஸ் அன்சர்டனிட்டி ஒலி த ஆர்டர் ஆஃப் அன்சர்டனிட்டி இட் மேட்டர்ஸ் ஸோ அதனால் அதை கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுங்க இப்போ இந்த அன்சர்டனிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி வந்து என்னென்னா சே ஒரு எனர்ஜி டிரான்ஸ்ஃபரில் வந்து லோ எனர்ஜி வந்து அடிக்கிறப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் மொமெண்டத்தை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் வேறஸ் பொஷனை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியாது ஹை எனர்ஜி வந்து அடிக்கிறப்போ பொஷனை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் அண்டு மொமெண்டத்தை கரெக்டாக ப்ரெடிக் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நேச்சர் ஆஃப் மேட்டரை பொறுத்த விஷயம் தட் இஸ் டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் ஓகே இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் வந்து டியூவல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் தட் இஸ் பார்ட்டிக்கல் நேச்சரும் இருக்குது வேவ் நேச்சரும் இருக்கிறதுனால வர இஷ்யூ ஓகே இது நாட் பிகாஸ் ஆஃப் த அப்சார்பர் ஆர் த இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் நம்ம மெஷர் பண்ணுற இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் எக்ஸ்பெண்ட் செக்டர் போட இறர் கிடையாது அப்சார்பரோட இறர் கிடையாது ஸோ இது முழுக்க முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிசிக்கல் ஃபிசிக்ஸோட இறர் ஓகே ஒரு ஃபிசிக்கலாகவே ரியாலிட்டிலே வந்து இந்த மாதிரி இறர் வந்து வெரி மச் பாசிபிள் அப்படிங்கிறது தான் இந்த அஸ் அன்சர்டனிட்டிங்கிறது வந்து அன்அவாய்டபிள் அப்படிங்கிறது தான் வந்து ஹைசன்பர்க் ப்ரூவ் பண்ணார் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க ஸோ ஏடிசிக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் டியூவல் நேச்சர்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் ரிலேட்டிவிட்டி உள்ள போயிட்டு தென் எகைன் காம்டான் எஃபெக்டு தென் டீப்ரா ஈக்வேஷன்ஸ் அது இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி வந்து அன்சர்டனிட்டி ப்ரின்ஸிபல் ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம தரவாக படித்தோம் அப்படின்னா இந்த குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸில் வந்து நம்ம எப்படி கொஸ்டின் கேட்டாலும் நம்ம ஈஸியாக அட்டன் பண்ண முடியும் எனிவே இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க ஸோ தட் யூ கேன் கெட் த நோட்டிஃபிகேஷன் வென் எவர் ஐ ரிலீஸ் த வீடியோ ரிலேட்டட் டு திஸ் ஃபிசிக்ஸ் ஓகே எனிவே தேங்